ben ritrovato. Ciao ragazzi, grazie dell'invito, Ciao. buona giornata. Luca, il Milan è guarito? Ma te lo dico lunedì, <ride> però, <ride> però occhio sì, forse eh, aveva gli anticorpi, aveva gli anticorpi giusti, quello che dice Teo è in parte una frase da post partita e che non si può dire il contrario, però si può anche star zitti, se lui si spinge a dire che sono sempre stati con l'allenatore perché è perché sono un grande fondo di verità in questo, con magari qualche episodio di cui noi più o meno possiamo non essere stati a conoscenza, tutte le, tutte le squadre probabilmente, qualcuna più e qualcuna meno, però è un gruppo che è sempre rimasto insieme, a gennaio non ricordo lontano ma non così tanto, intendo gennaio 23, anche allora di fronte a una crisi ancora più grande, il Milan trova il modo di stare insieme e di eliminare poi il posto e la mena fuori forse sono veramente questi gli anticorpi. Io Luca invece ti chiedo che cos'è che ha capito il Milan di dover migliorare e ha migliorato nella pratica per rinascere un pochino in, questi, in queste ultime gare? Ma qualche errore è, è stato tolto evidentemente, evidentemente hai sofferto meno in alcune situazioni transizioni negative direbbero a Coverciano, quindi quando l'avversario ti riparte e tu vieni preso di sorpresa. Uh, uno contro uno, sappiamo che il Milan difende con dei principi chiari, accetta di prendersi dei rischi, qualche volta è andata male, non si è partita, è andata bene. Certo che eh, abbiamo visto Cagliari, abbiamo visto Sassuolo, abbiamo visto in parte Salernitana che ha giocato la trappola una buona partita, abbiamo visto Empoli che sono squadre inferiori alla media della Serie A e comunque non era in una grande giornata, quindi insomma si attendono test significativi più significativi, il Milan ha già dimostrato qualcosa, però Atalanta e Roma diranno di più e non sono due squadre a caso, perché se, penso che anche voi sappiate bene alcuni episodi del passato, mm. Fiori con quei due allenatori ha fatto già cose molto buone in passato. Luca, io invece ti chiedo di mercato, è arrivato Terracciano questa mattina per le visite mediche, ci si ferma qui oppure pensi che si possa fare altro in difesa, ma ti direi non solo in difesa visto che Cronici è un'uscita? Eh no, in difesa non ci si può fermare qui, un giocatore arriverà inevitabilmente, che sia un giocatore in prestito, un giocatore a titolo di TV, soprattutto sappiamo che è il nome più di moda, è sicuramente uno di quelli che è stato cercato di più nelle ultime, negli ultimi giorni dal Milan, secondo me c'è qualcosa che ancora non sappiamo, eh, però un giocatore che arriverà in un modo o nell'altro. Al centro campo anch'io sono dell'idea che dal 20 in poi può succedere qualcosa, mentre in attacco al momento la sensazione è che sia un obiettivo di seconda e terza fila che mi si possa anche rimanere così non so voi che cosa pensiate ma mi sembra che sia questo l'ordine delle priorità in questo momento a proposito di priorità Luca mercoledì arriva l'Atalanta i titolari ci sono oppure pensi a un, due o tre cambi oppure no? secondo me in parte si cambia eh, ci saranno delle alternative mi aspetto Alex Jimenez titolare eh, mi aspetto di non vedere dall'inizio Simon Kier che non ha mai giocato tre partite in una settimana recentemente diciamo dopo l'infortunio al ginocchio eh, quindi mi aspetto un giocatore magari come Simic al centro della difesa invece in attacco vuoi per blasone dell'avversario vuoi per mancanza di alcuni titolari e io mi aspetto Pulis e Chiodice e Leao da capire qualcosa su, su Pulis e Leao che però io credo possano giocare da dentro ma visto l'Inter e la Juve del recente passato, pensi che il Milan possa pensare a qualcosina in più che consolidare il terzo posto oppure, come al solito si dice nel calcio, partita per partita? Ma me lo ha chiesto un, un amico milanista ieri, abbiamo fatto due conti e devo dirti che dipende onestamente dagli altri, nel senso mm. che io penso che Inter e Juventus non faranno gli stessi punti al ritorno perché sono di fronte soprattutto l'Inter ad alcune variabili che possono incidere gli infortuni su tutti, è andata veramente molto bene il giorno è andata all'Inter, eh, sarebbe sorprendente se avessero tutti quanti infortuni per nove mesi giocando Champions League e Supercoppa eh, con, con questa frequenza. E quindi, quindi secondo me Inter e Juventus faranno un po' meno punti, il problema è che il Milan dovrebbe fare una decina di punti in più per sperare, eh, a meno nove dovrebbe fare dieci punti più del giorno d'andata e sperare che Inter e Juventus scadano abbastanza punti da poter, da poter essere sono passati che lo facciano entrambe mi sembra onestamente difficile servirebbe veramente un capolavoro e servirebbe un capolavoro anche alla voce infortuni perché il Milan giocherà dal, dal giorno di San Valentino fondamentalmente due volte a settimana sempre sperando di andare avanti in Europa League 
e con gli infortuni avuti in autunno sarebbe un calvario, diciamo, gli infortuni andrebbero assolutamente diminuiti, ma molto diminuiti per poter pensare di fare 10 punti in più rispetto al giorno d'andata. Mi sembra onestamente molto difficile, penso che anche il Milan pensi ad altro in questo momento, pensi a sedimentare il terzo o quarto posto e poi a provare a vincere una coppa. Eh, lo scudetto in questo momento mi sembra un po' lontano dai pensieri, però capisco i posi che, che guardano lontano e ci sperano, in fondo il 2022 non è lontano. Luca, grazie, buon pomeriggio grazie. e alla prossima. Ciao, 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 ciao